হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলো দেখি আমরা উদ্দীপকটি দেখি উদ্দীপক এবং আমাদের এখানে যে প্রশ্নটি দেওয়া আছে কি দেওয়া আছে তো এইখানে জাস্ট আমাদের যে সৌ মানে আমরা যখন জোয়ার ভাটা পড়েছিলাম সেই জোয়ার ভাটা পড়ার সময় আমাদের যে বিষয়গুলো ছিল দেখবো যে জোয়ার ভাটার ওই অধ্যায়টাতে আমাদের একটা চিত্র দেওয়া ছিল সে ধরনের চিত্র দেওয়া আছে চিত্র একটাতে পৃথিবী মাঝখানে চন্দ্র তারপরে সূর্য আর চিত্র দুইতে দেওয়া আছে সূর্য পৃথিবী চন্দ্র আসলে দুইটাই জোয়ার ভাটার কথা বলা হচ্ছে এখানে দুইটাই জোয়ারের ধরন আর কি আমরা চিত্র সম্পর্কে জানি তারপর আমাদের প্রশ্ন আঙ্গিকে আমরা ব্যাখ্যা করব যে এটা কোন ধরনের ইয়ে বোঝাচ্ছে আর কি ক নম্বর প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে যে সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র কি এখন দেখো খ নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে শুক্র গ্রহে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় কেন গ নম্বর প্রশ্ন আসলে ক এবং খ এই দুইটা প্রশ্নের সাথে উদ্দীপকের সরাসরি মিল থাকে না আমরা দেখে থাকি যে আমাদের যে উদ্দীপকটি দেওয়া থাকে সেই উদ্দীপকের সরাসরি মিল থাকে না কিন্তু গ এবং ঘ নম্বর প্রশ্ন কিন্তু আমাদের উদ্দীপক সম্পৃক্ত হয়ে থাকে সুতরাং মূল আলোচনাটা কিন্তু মানে মূল প্রবলেমটা আমাদের এই দুইটা প্রশ্নের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে কারণ আমরা যদি উদ্দীপকটা বুঝতে না পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক অ্যান্সারটা করা সম্ভব হয় না এখানে বলা হচ্ছে চিত্র এক কোন ধরনের জোয়ারকে নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ এই যে এক নম্বর চিত্র এটাকে এক নম্বর চিত্র বলা হচ্ছে এই চিত্রটা কোন ধরনের জোয়ারকে নির্দেশ করছে সেটা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে এবং ঘ নম্বর বলা হয়েছে চিত্র এক ও চিত্র দুই উভয় স্থানে কি জোয়ার ভাটার কারণ কেবলমাত্র চাঁদ ও সূর্য অর্থাৎ এক এবং দুই দুটাতেই কিন্তু চন্দ্র সূর্যের কারণে জোয়ার হয় তো এখানে বলা যায় তোমার যে উভয়ের ক্ষেত্রেই কি যে চাঁদ ও সূর্যই কি আমাদের জোয়ার ভাটার একমাত্র কারণ কি না সেটা জানতে চাওয়া হয়েছে তাহলে আমরা প্রশ্নটা দেখি দেখো এখানে প্রথম প্রশ্ন বলা হচ্ছে সৌরজগতের প্রাণ কেন্দ্র কি তাহলে আমরা সুন্দর করে এখানে আমাদের এক নম্বরের অ্যান্সার লিখবো এক এভাবে ক নাম্বার লিখবো লিখে লিখব যে আমাদের সৌরজগতের সৌরজগতের প্রাণ কেন্দ্র হলো সূর্য আসলে সৌরজগৎ নামটা আসছে কোর থেকে সৌরজগৎ নামটা আসছে সূর্য থেকেই সূর্যের সূর্যকে কেন্দ্র করে যে জগৎটি গড়ে উঠেছে সেটাকে আমরা বলতাম সৌরজগৎ আর সেই নাম থেকে কিন্তু আমাদের এই সৌরজগৎ নামটা চলে এসেছে সুতরাং আমরা সৌরজগতের প্রাণকেন্দ্র বলতেছি সূর্যকে এরপর দেখো খ নাম্বার প্রশ্ন ছিল খ নাম্বার প্রশ্নে বলা হচ্ছে যে শুক্র গ্রহে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় কেন অ্যাসিড বৃষ্টি একটু মানে ক্ষতির কারণ দেখা যাচ্ছে যে অ্যাসিড বৃষ্টি হলে মানুষের শরীরে পড়লে সেখানে চর্মরোগ বা আরও মানে বড় ধরনের কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাছাড়া যে বড় বড় যে ভবনগুলো থাকে বড় ছোট যে ভবনই হোক না কেন যেখানে অ্যাসিড বৃষ্টি হয় সেখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে তো অ্যাসিড বৃষ্টি হওয়ার পেছনে কারণ আমাদের এই শুক্র গ্রহে কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ অত্যাধিক পরিমাণে বেশি তো এই সালফার ডাইঅক্সাইড এখানে আমরা দেখবো যে ছিয়ানব্বই ভাগ সালফার ডাইঅক্সাইড রয়েছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এই শুক্র গ্রহে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়ে থাকে তো এটা আমাদের পৃথিবীতে বিশেষ করে আমরা দেখি যে অ্যাসিড বৃষ্টিটা খুব একটা বেশি হয় না তবে দেখা যাচ্ছে যে মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে যেমন আমরা যদি দেখি যে আমাদের আগ্রাতে যে তাজমহলটি রয়েছে সেই তাজমহলের কিছু অংশ কিন্তু একবার অ্যাসিড বৃষ্টির কারণে সেইটা অনেকাংশেই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আচ্ছা এরপর আমরা মূল প্রশ্নে চলে আসতেছি মানে যেগুলো আমাদের একটু বুঝতে প্রবলেম হয় দেখা যাচ্ছে যে আমরা অনেক সময় না বোঝার কারণে অ্যান্সার করতে পারি না বা অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ভুল অ্যান্সার করে ফেলি কেননা জাস্ট অ্যান্সার করে আসি বাট দেখা যাচ্ছে যে উদ্দীপকে যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে সেটা আমরা অ্যান্সার করি না এখানে দেখো গ নাম্বার প্রশ্ন একটু ভালো করে খেয়াল করবা কারণ এই প্রশ্নটা বুঝতে পারলে এই এই টপিকটা থেকে যে কোনো প্রশ্নে আসলে তোমরা যে কোনোভাবে আসুক না কেন অ্যান্সার করতে পারো অর্থাৎ চিত্র দিয়ে আসুক বা উদ্দীপক আকারে আসুক তোমাদের অ্যান্সার করা অনেক ইজি হয়ে যাবে এটা বুঝতে পারলে এখানে বলা যায় চিত্র এক কোন ধরনের জোয়ারকে নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা করো চিত্র এক এটা একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে পৃথিবী মেন জায়গাটা আমাদের সূর্য আমরা এখানে সৌরজগতের একটা অংশ পড়েছি সূর্য তাহলে এখানে সূর্যটা অবস্থান করছে তাহলে সূর্যটা অবস্থান করছে সূর্য নির্দিষ্ট একটা স্থানে আছে এই যে আমরা পৃথিবীটাকে দেখতেছি সাপোজ ধরো এটা হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথ আমরা এখানে একটু দাগ দিলাম জাস্ট এটাকে গোল করব আমরা গোল করলে এটা দেখবো যে পৃথিবীর কক্ষপথ 
তাহলে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তিত হয় এটা আমরা জানি এটা প্রমাণিত যে কোপার্নিকাস এটা প্রমাণ করছে যে সূর্য স্থির সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী আবর্তন করতেছে আচ্ছা এরপরের কথাটা আসি তাহলে সূর্যকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো গ্রহ কিন্তু আবর্তন করে সেই গ্রহের মধ্যে তৃতীয়তম গ্রহ অর্থাৎ অবস্থান থেকে আমরা তৃতীয়তম তিন নম্বর গ্রহ দেখবো হচ্ছে পৃথিবী থাকে এরপরে দেখো এই পৃথিবীটাকে কেন্দ্র করে আবার বেশ কিছু উপগ্রহ আবর্তিত হয় অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরবে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবার বেশ কিছু উপগ্রহ আবর্তিত হবে তাহলে এখানে পৃথিবী তাহলে এই জায়গাটাতে চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র কাকে কাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে চন্দ্র কিন্তু আমাদের পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে তাহলে চন্দ্রটা কিন্তু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে আবর্তন করবে আচ্ছা তাহলে দুজনের আবর্তনই আমরা দেখছি যে দুটোই আবর্তন করতেছে এখন আবর্তন করতে করতে যখন একদম দেখা যাচ্ছে যে একই সমসূত্রে চলে আসে তখন দেখা যায় যে জুয়ার মানে জুয়ারের ধরনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা এখানে বলা হয়েছে চিত্র আগে কোন ধরনের জুয়ারকে নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা করো আমরা এখানে আগেই বিস মানে আরও পেছনের ব্যাখ্যা রয়েছে যেহেতু আমাদের এই প্রশ্নে সেটা বলা হয় নাই আমরা সুতরাং সেই কারণে এই প্রশ্নতে অত ব্যাখ্যাতে যাচ্ছি না জাস্ট এখানে একটু ধারণা রেখে রাখি পরবর্তীতে আমাদের প্রশ্ন আরও দেখলে সেখানে আমাদের ধারণা আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে এখানে যে জুয়ারটা হচ্ছে জুয়ারকে নির্দেশ করছে এই জুয়ারটার কথা যে জুয়ারটা হচ্ছে এই জুয়ারটাতে আমরা দেখতে শিখি যে পৃথিবী চন্দ্র সূর্য আর আমরা এখানে একটা বিষয় আমাদেরকে জানা রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে চন্দ্র সূর্য আকর্ষণ মানে জুয়ার ভাটার কারণ দুইটা একটা হচ্ছে আচ্ছা আমরা এখানে আমরা লিখে দিই তোমাদেরকে তাহলে তোমাদের বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে জুয়ার ভাটার কারণ তো এই জুয়ার ভাটার কারণ যদি আমরা বলি এখানে কারণ আমরা দুইটা পাচ্ছি একটা হচ্ছে মহাকর্ষ শক্তি একটা হচ্ছে মহাকর্ষ শক্তি আর আরেকটা হচ্ছে কেন্দ্রাতিক গতিশক্তি দেখো এই দুইটা কারণ ঠিক আছে এখন এখানে একটা বিষয় খেয়াল করবা যে আমরা এখানে বেশ কিছু উপাকরণ উপকরণের নাম বলছি এই মহাকর্ষ শক্তির দুইটা বিষয় রয়েছে একটা হচ্ছে চন্দ্র আরেকটি হচ্ছে সূর্য তাহলে চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে যে জোয়ারটা হয় সেটাকে আমরা বলি মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে সংগঠিত জোয়ার ভাটা আর এটা হচ্ছে এটার পেছনে মূল কারণ পৃথিবীর আবর্তন এটার পেছনে মূল কারণ হচ্ছে পৃথিবীর আবর্তন অর্থাৎ পৃথিবীর আবর্তনের কারণে কেন্দ্রাতিক শক্তির কারণে জোয়ার হয় তাহলে এখানে আমাদের যে প্রশ্নটি ছিল প্রশ্নটি একটু দেখি আমরা যে এখানে বলা হচ্ছে যে চিত্র এক কোন ধরনের জোয়ারকে নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা করো তাহলে চিত্র একে আমরা দেখতে শিখি যে মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে সংগঠিত জোয়ারকে নির্দেশ করতেছে এটা প্রথমত বলবো তাহলে চিত্র মহাকর্ষ শক্তি মহাকর্ষ শক্তির ভেতর আরো দুইটা বিষয় রয়েছে দেখো আমরা এখানকার আরো দুইটা বিষয় এখানে আমরা দেখব যে আমাদের এটার সাথে সম্পৃক্ত সেটা হচ্ছে ভরা কটাল বা তেজ কটাল তেজ কটাল তাহলে দেখো ভরা কটাল বা তেজ কটাল সেই কার তখনই বলা হয় আমাদের পৃথিবীতে জোয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সূর্যের ভূমিকা সবচাইতে বেশি সূর্য অর্থাৎ পৃথিবীর পানিটাসিকে সূর্য বেশি আকর্ষণ করতে পারে মানে আকর্ষণ শক্তি সূর্যের বেশি চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি কম তাহলে এটার বেশি দেখতে সেটার কম দেখতেছি কিন্তু এখানে একটা কথা হচ্ছে কি যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে শক্তি হ্রাস পায় তাহলে পৃথিবী থেকে দেখো এই চিত্রটাতে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে পৃথিবী থেকে সূর্যটা কিন্তু অনেক দূরে অবস্থিত তাহলে পৃথিবী থেকে সূর্যটা দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে আমরা দেখছি কি যে চন্দ্রের শক্তি এখানে বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রথম কথা কি বললাম আমি তোমাদেরকে প্রথম কথা বললাম যে দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে শক্তি হ্রাস পায় প্রথমে বললাম যে সূর্যের শক্তি বেশি এটার শক্তি বেশি এটার শক্তি কম তারপরে বললাম দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে শক্তি হ্রাস পায় এই কারণে পৃথিবীতে জোয়ার উৎপাদন করার ক্ষেত্রে এই চন্দ্রের আকর্ষণটাই হচ্ছে সবচাইতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তবে যদি চন্দ্র সূর্য একসাথে আকর্ষণ করে তাহলে কি হবে তাহলে গতিটা কিন্তু অনেক বেশি হয়ে যাবে বিষয়টা হচ্ছে আমি কাউকে একা হাত ধরে টানতেছি 
সেখানে আরো একজন আমি যুক্ত করে নিলাম তাহলে দুজন হয়ে গেল তাহলে আমাদের দুজনের মিলিত শক্তি অবশ্যই অবশ্যই বেশি হবে তো এই কারণে দেখা যায় কি যে এই যে পজিশনটা দেখতেছো যে ঘুরতেছে ঘুরতে ঘুরতে এমন এক সময় সূর্য চন্দ্র পৃথিবী একই সমসূত্রে অবস্থান করে আসলে এই যে অবস্থানটা দেখতেছো এটা কিন্তু সব সময় থাকবে না এটা কিন্তু আবর্তন হচ্ছে আবর্তন হইতে হইতে এই পজিশনটাতে চলে আসছে তাহলে এখন কি থাকতেছে একই সমসূত্রে থেকে যাচ্ছে এই যে একই সমসূত্রে থাকছে এই সময় জোয়ারের বেগটা অত্যাধিক পরিমাণে হয় মানে এই সময় অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য পৃথিবী যখন একই সমসূত্রে চলে আসে তখন জোয়ারের গতিটা সবচাইতে বেশি হয়ে থাকে এবং এই কারণে এটাকে আমরা বলতেছি ভরা কটাল বা তেজ কটাল তাহলে আমাদের এখানে প্রশ্ন যেটা বলা হয়েছে প্রশ্নে বলা হয়েছে যে চিত্র একে কোন ধরনের জোয়ারকে নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা করো তাহলে দেখো আমরা যখন ব্যাখ্যাতে যাব। আমি কিন্তু তোমাদের ব্যাখ্যার ভেতরে যে বিষয়গুলো সবগুলো বলে দিচ্ছি এখন জাস্ট সাজিয়ে কোন কথাগুলো কিভাবে লিখবা সেটা বলবো তাহলে এখানে প্রথমত বলবা যে এটা হচ্ছে আমাদের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবকে নির্দেশ করতেছে কেননা মহাকর্ষ শক্তির চন্দ্র সূর্যের কারণে হয়ে থাকে এই কথাটি বলে নিবা নেবার পরে আবার একদম আরও ডিটেলস মানে আরও গভীরের যে বিষয়টা যেটা তো মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব আমরা জানলাম তারপরে আমরা কি দেখলাম এখানে যে এই জোয়ারটাকে আমরা ভরা কটাল বা তেজ কটাল বলতেছি এটার একটা প্রমাণ তোমাদেরকে আমি দেখাইলাম যে কি কারণে এটাকে ভরা কটাল বলা হচ্ছে যে একই সমসূত্রে থাকতেছে এই কারণে জোয়ারের গতিটা বেশি হচ্ছে যে কারণে আমরা এটাকে বলতেছি ভরা কটাল বা তেজ কটাল এই কথাটিও অবশ্যই বলে নিবা তাহলে কিন্তু তোমাদের এখানকার অ্যান্সারটা পুরোপুরি হয়ে যাবে অর্থাৎ এই যে আমাদের চিত্র একের যে ব্যাখ্যাটুকু জানতে চাওয়া হয়েছে আমাদের পুরো ব্যাখ্যার তথ্য কিন্তু এই যে আমি এই জায়গাটুকুতে যে কথাগুলো লিখছি মানে যে ইনফরমেশনগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে এগুলো কিন্তু তোমার পুরোপুরি লেখার মধ্যে তুলে ধরতে হবে তাহলে কিন্তু এখান থেকে মানে পুরো একটা নাম্বার অর্থাৎ তিনে তিন পাওয়া সম্ভব এরপরে আমরা চার নাম্বার প্রশ্ন আলোচনা করব ঘ নাম্বার প্রশ্ন এটা গ নাম্বার আমাদের হয়ে গেল ঘ নাম্বার প্রশ্ন দেখো বলা হয়েছে চিত্র এক ও চিত্র দুই উভয় স্থানে কি জোয়ার ভাটার কারণ কেবলমাত্র চাঁদ ও সূর্য তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও তাহলে চিত্র একে আমরা দেখলাম যে চন্দ্র সূর্যই ভূমিকা রাখছে চিত্র দুইটা একটু আমরা দেখে নিয়ে তারপরে আমরা ব্যাখ্যাতে যাব কেননা চিত্র দুইটা আমাদেরকে দেখতে হবে এখানে দেখো পৃথিবী চন্দ্র সূর্য এখন কথা হচ্ছে যে চন্দ্র এখানে চলে আসলো কিভাবে সূর্য তো সূর্যর জায়গাটাতে থাকবে পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে সাপোজ মনে করে এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে আসে চন্দ্র কিভাবে আসলো চন্দ্রটা ঘুরছে চন্দ্রটা পৃথিবীকে আবর্তন করে ঘুরছে ঘুরতেছে ঠিক তেমনি এখানেও যে চিত্রটা আমাদের দ্বিতীয় হচ্ছে চিত্রটা দেখানো হয়েছে এখানে আমরা দেখতেছি কি সূর্য এখানে পৃথিবী অবস্থান করতেছে আর চন্দ্রটা ঘুরতে ঘুরতে এই পজিশনটাতে চলে গেছে তাহলে এখানে একটা দেখো যে সূর্য পৃথিবীর পানিরাশিকে আকর্ষণ করতেছে এদিক থেকে এখানে দেখলাম এখান থেকে চন্দ্র পৃথিবীর পানিরাশিকে আকর্ষণ করতেছে তাহলে এখানে একটা সমকোণ অবস্থান করতেছে ঠিক আছে তাহলে এই সমকোণে যখন অবস্থান করে এখানে আমরা একটা বিষয় পড়েছিলাম যে তোমাদের বলেছিলাম যে জোয়ারের বেগ আমরা এই যে ভরা কটাল বললাম এই যে আমাদের এই প্রশ্নের অ্যান্সারটাতে আমরা ভরা কটাল বলেছিলাম ঠিক এখানে আরেকটা মানে আরেকটা ভাগ রয়েছে সেটার কথা তোমাদেরকে বলি সেটা আমাদের এই দ্বিতীয় প্রশ্নে এসে পেলাম সেটা হচ্ছে যে মরা কটাল সেটার নাম হচ্ছে মরা কটাল মরা কটাল তাতে কি হয় যে এখানে যেমন আমরা চিত্রে দেখলাম যে সূর্য পানিরাশিকে আকর্ষণ করতেছে চন্দ্র পানিরাশিকে আকর্ষণ করতেছে আর আমরা প্রথম চিত্রটাতে কি বলছিলাম প্রথম চিত্রটাতে বলেছিলাম যে তারা একই সমসূত্রে আকর্ষণ করতেছে যখন এই অবস্থানটাতে থাকতেছে তখন ভরা কটাল হচ্ছে কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রটা দেখো দ্বিতীয় চিত্রটাতে দেখবা যে কিছু পানিরাশি এদিকটাতে যাচ্ছে কিছু পানিরাশি সূর্যের আকর্ষণের কারণে যাচ্ছে এই কারণে এখানকার জোয়ারের বেগটা কম হয়ে যাচ্ছে এই কারণে কিন্তু আমরা এটাকে মরা কটাল বলছি তাহলে এখানে আমরা ভরা কটাল মরা কটাল দুইটা বিষয় জানলাম যেটা হচ্ছে আমাদের এই মহাকর্ষ শক্তির কারণে সংগঠিত হয়েছে অর্থাৎ আমরা যে দুইটা বিষয় জানলাম সেটা মহাকর্ষ শক্তির কারণে এখন আমাদের পরীক্ষার প্রশ্নে বা আমাদের যে প্রশ্নটি দেওয়া হয়েছে সেই প্রশ্নে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে ওই মহাকর্ষ শক্তির কারণেই জোয়ার ভাটা সংগঠিত হয় কিনা মানে একমাত্র কারণ চন্দ্র সূর্যই কিনা এই প্রশ্নটাই আমাদেরকে করা হয়েছে সুতরাং আমরা লিখব যে জোয়ার ভাটা উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চন্দ্র সূর্যই ভূমিকা রাখেন না এই কথাটি আমরা লিখে নিব কারণ আমাকে জানতে চাওয়া হয়েছে যে জোয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে চন্দ্র সূর্যই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে কি না 
তাহলে আমরা ডিরেক্টলি জানিয়ে দিব যে না শুধুমাত্র এই কারণে আমাদের জোয়ার ভাটা উৎপাদন হচ্ছে না এর পেছনে আরো বেশ কিছু কারণ রয়েছে সেটা কোন কারণ এই যে দেখো তোমাদেরকে প্রথমেই আমি এই অংশটা দেখাইছিলাম বাট এটা আলোচনাতে আনি নাই কারণ আমাদের প্রথম প্রশ্নের সাথে এই কেন্দ্রাতিক গতিশক্তির কথাটা সম্পৃক্ত ছিল না তাই আমি কেন্দ্রাতিক গতিশক্তির কথা তোমাদেরকে বলি নাই কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন আলোচনার ক্ষেত্রে এই কেন্দ্রাতিক গতিশক্তির কথাটা আসবে তবে কি তবে এই যে প্রথম প্রশ্নে যে মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে সংগঠিত জোয়ারের কথা আমরা দেখাইছি মানে যে কথাগুলো তুমি প্রথম প্রশ্নে লিখছো অর্থাৎ মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে সংগঠিত জোয়ার সেই ধরনের কথাগুলো তোমাকে কিন্তু এখানে লিখে নিতে হবে যে এটা একটা কারণ তাহলে প্রথমত তুমি বললা যে শুধুমাত্র চন্দ্র সূর্যের কারণেই জোয়ার ভাটা উৎপাদ উৎপাদ মানে জোয়ার ভাটা উৎপন্ন হয় না এর পেছনে আরও বেশ কিছু কারণ রয়েছে এটা প্রথম স্টার্টিং লাইন সেকেন্ডটা আমরা কি করতেছি যে আমরা দেখালাম সংক্ষিপ্ত করে দেখালাম যে চন্দ্র সূর্যের কারণে জোয়ার ভাটা উৎপাদন হয় সেটাকে আমরা মহাকর্ষ বলছি দ্বিতীয়তে যে আমরা কি করব দ্বিতীয়তে যে কেন্দ্রাতিক গতিশক্তির কথাটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং সেখানে আমরা কি বলবো যে পৃথিবী আবর্তন করছে আবর্তন করার কারণে পৃথিবী তো ঘুরে এটা তোমরা ভালো করেই জানো এটা নতুন করে বলার কিছু নাই তো পৃথিবী আবর্তন করছে আবর্তন করার কারণে পৃথিবীর পানিরাশিগুলো চারপাশে একটা সরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লাভ করে ছিটকে যায় মানে যেখানে আছে সেখান থেকে একটু ছিটকে যাচ্ছে তাহলে ছিটকে যাওয়ার ফলে কি হচ্ছে যে সেখানে জোয়ার উৎপাদন হচ্ছে এখন দেখো যে এক পাশে চন্দ্র সূর্য আকর্ষণ করতেছে আমরা এই চিত্রটা একটু আবার দেখব চিত্র একটা দেখো যে এই যে পৃথিবী তাহলে এই পাশে তো এমনিতেই পানিরাশিকে আকর্ষণ করতেছে আবার পানিরাশি তো মাঝখান থেকে সিটে চলে যাচ্ছে যার ফলে এদিকের বেগটা অনেক বেশি হচ্ছে তাহলে কি এইদিকে একদম জোয়ার হচ্ছে না হ্যাঁ এদিকেও জোয়ার হচ্ছে তবে কি এই জোয়ারটার গতিটা অনেকাংশে কম থাকতেছে মানে আমাদের যেমন এদিকের যে জোয়ারের গতিটা আমরা পাচ্ছি অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য যে দিকটাতে আকর্ষণ করতেছে সেদিকে আমরা জোয়ারের যে গতিটা পাচ্ছি সেই ধরনের গতিটা কিন্তু আমরা আমাদের বিপরীত পাশে পাচ্ছি না তবে কি হচ্ছে সেই পাশেও জোয়ার হচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীর সব জায়গাতে আমরা দেখবো যে ছয় ঘন্টা তেরো মিনিট পর পর জোয়ার এবং ভাটা সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে এই যে ছয় ঘন্টা তেরো মিনিট পর পর যে জোয়ার ভাটা সংগঠিত হচ্ছে এবং এখানে আমরা যে বিষয়টা দেখলাম যে এক পাশে আমাদের আকর্ষণ করার কারণে হচ্ছে অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য আকর্ষণ করার কারণে হচ্ছে আর আরেক পাশে আমরা কি দেখতেছি যে চন্দ্র সূর্য আকর্ষণ না করার পরেও জোয়ারটা হচ্ছে কেন জোয়ার হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের এই কেন্দ্রাতিক গতিশক্তি অর্থাৎ আবর্তন হচ্ছে পৃথিবী আবর্তন করতেছে পৃথিবী আবর্তন করার ফলে পানিরাশিগুলো ছিটকে যাচ্ছে আর এটা মূল কথা হচ্ছে যে পৃথিবী আবর্তন করলে পানিরাশি ছিটকে যাবে কেননা তুমি জাস্ট একটু বাসাতে পরীক্ষা করে দেখতে পারো যে কোনো বালতি বা কোনো জায়গায় যখন তুমি ওইটাকে ঘুরাবা ঘুরানোর পর দেখবা যে মাঝখানে পানিটা দেবে যাচ্ছে আর দুই পাশে ছিটকে চলে যাচ্ছে ঠিক তেমনি পৃথিবী যখন আবর্তন করতেছে মাঝখানের পানিরাশিটা নিচে দেবে যাচ্ছে আর দুই পাশে ছিটে যায় ছিটে যাওয়ার ফলে যে জোয়ারটা উৎপন্ন হয় সেটাকে আমরা বলতেছি কেন্দ্রাতিক গতিশক্তির প্রভাব তাহলে আমাদের এখানে কি প্রমাণ করলাম যে আমাদের জোয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র চন্দ্র সূর্যই নয় আমাদের জোয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে আরও বেশ কয়েক মানে আরেকটি কারণ রয়েছে সেটা হচ্ছে কেন্দ্রাতিক গতিশক্তি তাহলে এই তথ্যগুলো দেখো এই এতটুক তথ্য দিয়ে কিন্তু আমরা কি করতে পারতেছি আমাদের পুরো অ্যান্সারটা কিন্তু শেষ করতে পারতেছি আর আরেকটা বিষয় এই প্রশ্নটা যদি এই তথ্যটুকু আমরা সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারি তাহলে আমরা দেখব যে এখান থেকে আমরা পুরোপুরি একটা নম্বর কিন্তু ক্যারি করতে সক্ষম হচ্ছি তাহলে দেখো আমরা চারটা প্রশ্ন তোমাদেরকে আলোচনা করে দিলাম এবং কোন প্রশ্নের অ্যান্সার কিভাবে করতে হবে সেটাও তোমাদেরকে বলে দিলাম তো তোমরা চেষ্টা করবা এই প্রশ্নগুলো আমি যেভাবে বললাম সেভাবে অ্যান্সার করা বা সেভাবে আলোচনা করার তাহলে অবশ্যই এখান থেকে ভালো একটা নম্বর সংগ্রহ করতে পারবা এবং তোমাদের পরীক্ষার প্রিপারেশান বা পরীক্ষার অ্যান্সার করাটাও কিন্তু অবশ্যই ভালো হবে তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই আগামীতে আমরা অন্য কোনো প্রশ্ন নিয়ে কথা বলবো সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে